かつて獣人たちは人間たちから迫害されいつしかこの夜だけの森月夜の森に隠れ住むようになっていっただがここに一人の獣人が立ち上がった獣人王彼は獣人たちの国家ビーストキングダムを建国しいつの日か人間界に復讐すべく機会を伺っていた<笑>これはこれは獣人王様本日もご機嫌うるわしゅう<笑>いよいよ人間どもに復讐する時がやってまいりました世界はマナの変動によって大きく動き始めております今がチャンスですよ<笑>お前何者だ申し遅れました私は死を喰らう男と呼ばれております人間どもへの復讐というところで目的は一つ及ばずながらお手伝いさせていただきます<笑><笑>よそ者の力はいらんむせろええー、お助けしししわ分かりましたよもしお気持ちが変わっ私に闇の呪法の力が必要になったらまた参りますまてお前にチャンスをやろうさすがは獣人王様なんなりとお申し付けください必ずやご期待に沿うことでありましょう息子ケビン獣人王と普通の人間だった母親の間に生まれたがその母も幼かったケビンを置いて去ってしまった子供心に深い傷を負ってしまったケビンは心を塞いだまま獣人王の後見者たるべく冷徹な戦闘マシーンとして鍛えられていくところがそんなケビンも森で母ウルフに死なれ一人ぼっちになったチビウルフカールとの出会いで優しさと愛に目覚め始めていた、うん、カールよく眠ったか。あるそれ犬の鳴き方お前チビだけど誇り高きウルフウルフの鳴き方こうーカールとオイラよく似てるお前ウルフなのに犬みたいオイラ獣人なのに人間の血流れてる。それに二人とも母さんいない大丈夫カール大切な友達お前の母さんの分までオイラカール守ってやる
カールどうした突然湧き上がった野生の地獣人に変身したケビンはカールを手にかけてしまったカールとよく行った思い出の花畑に小さなお墓を作り悲しみにくれるケビンごめんよカールごめんよ《それからどれぐらい森をさまよったろうかいつの間にかビーストキングダム城に戻りつきただ佇たずむばかりであったおいらカール守ってやれなかっただけでなくこの手でカールをおいらに流れる獣人の血おいらは》なぜおいらはあの時獣人に獣人王なら何か知ってるかも。
王様の命により我ら十神軍はこれより人間界に侵攻を開始する最初の目標は生徒エンデルあ今まで人間たちに虐げられた恨み今こそ晴らさん人間たちの心のよりどころである生徒ウェンデル真っ先に叩き人間たちに精神的ダメージを与えてやれうわーケビンよく聞け我々親衛隊が城塞都市ジャドそして生徒ウェンデルを落とすどうだケビン獣人王様はお前じゃなくこの俺ルガーを人間界信仰の隊長にお選びになったお前じゃ頼りにならんとさ<笑>どうだケビン獣人王様は壁の向こう話し声聞こえるこの声はご苦労であった死を食らう男よ<笑>そりゃあもう獣人王様のご命令ですからいかがです私め闇の地方の力は<笑>たかが子供の狼一匹凶暴化させてケビンを襲わせただけではないかまあよい予定通りケビンの野生を引き出せたからなこれでやつもより冷徹な戦闘マシーンとして完成していくことだろうお前はもう帰っていいぞえそそんな獣人王様己の体内を駆け巡る血の厚さ忘れるなよう,う,う,う,う,う<笑>バカも頭を冷やしてこいう
おい死を食らう男とか言ったなへへここにおりますですケビンをお前に任せるはっはっはっはっこうしてあなたの後を追いかけてきたのはおわびにカールさんを生き返らせる方法をお教えしようと<笑>ビビーストキングダムの皆さん生徒ウェンデルへ信仰なさるようですがウェンデルの光の主催こいつなら生き返らせる方法を知っていると嘘をつけいや本当ですってばでもお急ぎにならないとルガーさんたちが先ほど出発されましたから先に司祭は殺されてしまうかもセイトウェンデルどっちこちらでございます。この月夜の森を進みミントスの村から海沿いに道なき道を行けば城塞都市ジャドに出ますジャドからならウェンデルも比較的近いですよさあ急がないとルガーさんたちより先にウェンデルにたどり着けませんよ
彼らに見つからないように私もこうしているところを見つけられたらでは私は失礼しますよウェンデルの光の司祭に生き返りの方法聞いてくるからおいらの大事な友達カール中人をあんなやつ父さんじゃないだから母さん逃げ出した母さんどこかで生きているだろうか会いたい。ケビンは心の底から父十神王を憎んだ。同時に大切な友カールを手にかけた自身の十神の血を呪った。生徒ウェンネルへ信仰を開始した十神たち。光の司祭にあってカールの命を取り戻すべくケビンもまたウェンデルを目指す。我々ビースト軍が占領したおとなしくしていれば危害は加えないビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ奴らに港は封鎖されちまったおかげで船は全部欠航さもうどこへも行けやしねえビースト軍たくさんバレないよう気をつけでもカール生き返らせるためウェンデル行かないと
町も戦いに巻き込まれている俺の故郷でも戦争を始めようとしていた世界中戦争だらけ《イーストキングダムの獣人たちは昼間は普通の人間と見分けがつかないが夜になると獣に変身することができるんだ俺は表に出ない方がいいぞ》実はそこが狙いでさ奴ら変身している間は血が触るのかじっとしていられないみたいなんだそれで夜な夜な漁師様の館に集まって好き放題暴れ回ってるのさその間は警備が手薄になる街を抜け出すチャンスだ夜チャンスそれまで宿屋で休むビービースト軍が迷惑かけて悲しい。あのちょっとお尋ねします行方不明の弟を探しているんですがそれらしい子供を見かけませんでしたかそうですかありがとう。の様子がいつもと違うあんたもお気をつけな
断の隙間ありゃしな。よ冗談じゃないぜ親父武器屋が武器売ってねえなんてシャレにもならねえそれにつけても従順のやつら頭にくんなしかしあの数俺一人じゃ太刀打ちできねえしえい腹が立つそろえてるよ。またのお越しを。